Приветствую вас, друзья. Мы находимся на улице Зелинского. Здесь еженочно происходит невероятное. Это целую ночь гаммы, крики, пьянство, маты. Это, это, это ужас, что творится. Объясняю, нам в группу StopHub Молдова часто пишут о том, что здесь, на этой локации, ночью происходит невероятное. Орут, дерутся, испражняются, где попало. Уж извините за подробности. Люди пишут о том, что невозможно жить в этом районе. Дети не спят всю ночь из-за того, что здесь происходит такое. Мы решили убедиться в этом лично и приехали сюда ночью. Сотрудники охранных агентств говорят, что их вызывают сюда каждую ночь. Разумеется, мы попытались понять, почему именно здесь так происходит. Может быть, все потому, что здесь два круглосуточных магазина, если быть точнее, один магазин и будка. Осталось выяснить, продают ли они алкоголь после 22. Напоминаю, в нашей стране законом запрещена продажа алкоголя после 22. Вперед! Здравствуйте. А чекушку дайте мне, пожалуйста. М? Какую? Спекушор. Выручите, пожалуйста, болечка, если извините. Пожалуйста. Нету желания, сейчас такое. Я извиняюсь, очень сильно. А чек не дадите мне? Отчитаться надо за нее. Что тут? Нет? Спасибо. Вот так вот легко и просто. Можно купить бутылочку водочки. Пол двенадцатого ночи. Попытка купить алкоголь ночью дубль два. Погнали. А покрепче могу взять? Водку нет. Маленькую? Нет, потому что тут здесь. Там тебе не разрешит. Там не разрешит? Никогда же потом. Маленькую чекушку не могу взять? Даже так по секрету? Никак. Спасибо. До свидания. Категорическое нет. Это хорошо. Что и требовалось доказать. Магазин не продает водку, а вот эта будка злосчастная из 90-х продает водку круглосуточно. Добрый вечер. А чего вы продаете после 11 водку? А чего вы продаете после 11 водку? Я? Вы, вы. Я здесь стою давно. А почему вы не Девушка, можно посмотреть авторизацию вашу? Какая у вас деятельность? Девушка. Что? Можете посмотреть сюда? Как вас зовут? Покажите бейджик. Вы можете показать авторизацию вашу? Нет, я не могу вам ничего показать. Почему? Авторизация это открытая информация. Она должна висеть у вас. Что мы можем сделать? Сразу же вызываем участкового, чтобы на месте разобраться, потому что девушка никак не идет на контакт. 112 номер. Буна Сяра, Мануменск Александру, координатор общественного движения СтопХам. Напротив находится будка, которая постоянно продает алкоголь. Вот люди, которые живут здесь поблизости, очень часто высылают нам сообщения по этому поводу. Мы сегодня пришли и убедились в этом. Реально здесь продают алкоголь. Мы попросили у женщины авторизацию посмотреть, может быть, у нее есть право продавать алкоголь. А ну подожди, подожди. Э -э можно еще раз, как она не должна показывать? Авторизация это открытая информация. Любой человек может э -э попросить... 30 сколько? 31. Ох, как жалко, что я не записал, как вы грубо мне ответили по поводу того, что она не обязана я пока... Не, я не грубо ответила, я просто ответила... Что ответили? Что она не обязана показывать авторизацию? Эта авторизация должна висеть вообще на видном месте. Нет, 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 нет. Она не устраивает. Полицейский экипаж, чтобы зафиксировать этот факт. У нас экстренная служба. Да, Если да, да, экстренная. Жизнь не в опасности, а ваша жизнь не в опасности. В опасности здесь соседи не могут в течение трех лет не могут нормально жить. В опасности. Вот в полицейский участок, и там Звонили право. в полицейский участок, звонили, да. никто нам не ответил. Девушка, у меня экипаж сейчас проблема, у меня здесь нарушение закона. Я хочу увидеть авторизацию. Экипаж сюда, полиции, пришлите сюда. Жизнь в опасности, да. Потому что если вы не приедете, значит я потребую и буду требовать другими способами у этой женщины авторизацию. Же, девушка, вы же полиция, вы должны быть посредником. Я не могу ее взять за волосы и требовать. 
Вы не приедете, да, нам помочь? Мы сожгем мы эту, приезжаем. сожгем эту будку, вы понимаете? Потому что мы не можем Если жить здесь. Да, давайте, приезжайте и нас заберите. Да, я агрессивный. Да. Ваше имя. Чулак Александр. Ваше отчество. Павел. Так. И что, что вас не устраивает? Вы хотите продавщицу там? Не, не хотите продавщицу. Мы хотим, чтобы продавщица нам предоставила авторизацию. Авторизация – это открытая информация, которую она должна предоставить любому клиенту. Любому. Авторизация должна висеть на открытом месте. Да. Я еще раз вам объясняю. У нас экстренная служба. Экстренно. Если ваша жизнь в опасности, то полиция обязательно приедет к вам. Но если вы хотите, а, чтобы, чтобы вам подали. показали вот, какие-то вот документы, идите Все. в полицейский После участок и там напишите После жалобу. Нарушения. Полицейский участок. Вы понимаете, что здесь в течение долгих лет творится беспредел? У меня так создается впечатление, что вы прикрываете этот киоск. Вы говорите, что у них есть авторизация. Как может быть авторизация на продажу алкоголя у двух метров квадратных? Я не представляю. Если вас что-то не устраивает, я еще раз вам объясняю. Вы должны пойти в полицейский участок. И ходили. Вы, женщина, там. вы понимаете, мы ходили и в полицейский участок писали заявление, не только в полицейский участок, и в консуматорулу, и протекция консуматорулу, и в примарию, и в притуру не помогает. Мы сейчас, я представляю общественное движение СтопХам, мы снимаем видеоматериал по этой теме. Поэтому очень прошу вы вас, пригласите... Вы снимаете видеоматериал и заодно угрожаете мне, что вы зажгете вот этот киоск, да? Я делаю это для того, чтобы вы все-таки пошли нам навстречу и пригласили сюда представителя закона, чтобы мы не делали глупости. Чтобы мы не делали глупости. Спасибо большое. Ждите полицию. Как тяжело, слушай. Мы только что сняли, как вы на машине приехали. Вы сейчас трезвые? Я нет. нет не я трезвый? 50 грамм еще выпью. О, Окей. вот это интересно. Да. Молодец, мужик. За рулем, правда? И что, а что нельзя у нас пить? Это же Молдова, мы же в метоп не верим. Фамилия старый зовут меня Владимир. Да. Вы сделали вызов? Да, лично я. А это что такое? Камера. Это камера. Только не надо запрещать снимать, потому что мы имеем право снимать. А для чего вы это делаете? Мы, мы делаем фильм. фильм о том, как работает полиция, как работают органы по поводу данной проблемы. Здесь люди не могут нормально жить из-за того, что постоянно шум гам. Я два вечера провел здесь, две ночи. И видел, здесь в этой будке продают алкоголь постоянно. После 10 запрет на продажу алкоголя. Поэтому мы сегодня пришли, еще раз попытались купить, да, нам продали. И мы хотели посмотреть, какой вид деятельности у этого предприятия. Авторизация – это открытая информация. Ну, она должна висеть на открытом месте. Поговорили с данной, попросили показать авторизацию, посмотреть вид деятельности. Может, действительно им можно продавать. Она отказалась на отрез. Мы еще раз попросили, второй, третий. Она не захотела, поэтому мы решили позвонить вам, что вы объяснили человеку, что авторизация – это открытая информация. Вы обращались в органы полиции? Мы с обратились этим, в органы полиции. С этим вопросом? А, с каким? К какому инспектору обращались с этим вопросом? Звонили, никто не поднял трубку. Когда вы звонили? Сразу после того, как купили. После того, как ну, купили. Сейчас сколько времени? Так, вы что, не, не хотите нам помочь? Вопрос. Вы можете попросить ее вы показать? Вы ответили на мой да, вопрос. Сейчас... Я вас выслушал. Да. Задаю вам вопрос. Вы обращались к участковому инспектору, да. который обслуживает этот район? Да. С этим да, мы обращались. И не только мы обращались, обращались все жители. И в э, протекция потребителей, и в примарию, и участковому. Неоднократно. Много раз обращались. Здесь это не прекращается. Очень прошу не показывай мое лицо. У меня здесь дети гуляют, и от этих уродов... Можно ожидать всего чего угодно. В течение нескольких лет, каждую ночь, здесь происходят пьянки. Каждую ночь мы вызываем полицию участкового реакции ноль. Писали во все инстанции, в департамент полиции, в фискал, в агентии национала Пинтерсенатат. Я хочу, чтобы всем понимали, что мы делаем все юридически грамотно. У нас в подъезде живет адвокат, который помог нам это написать, оформить это правильно и разослать. Посмотрите, собирали подписи. Всем двором подписывали. Как вы думаете, а почему так происходит? Почему реакции ноль? Мы подходили к хозяину этой будки, просили не продавать алкоголь хотя бы ночью. 
Но он сказал, что у него крыша в МВД, и ему ничего не будет. Для меня странно признаюсь, как в нашей стремящейся в Европу стране до сих пор существуют такие будки. Здесь бардак нереальный, шум, гам постоянно. Вот чтобы вы понимали, здесь вонь нереальная. Вот те все, которые бухают там, они сюда приходят и испражняются. Для меня непонятно, почему полиция, участковые закрывают глаза на этот беспредел. Ведь жители пишут постоянно коллективные жалобы. И эти жалобы остаются без внимания. И сколько писали, жаловались. Никаких мер не принимаются, понимаете? Значит так, мы зафиксируем все это наше дело. Рапорт напишем, зарегистрируем материал. И материалы будут участковые инспекторы. А, будут он... рассматривать этот да. вопрос. Да, я понял. У меня вопрос к вам. Вы... Он с вами созвонится, или вы подойдете в участок, или... Сегодня мы можем увидеть авторизацию, которая должна при... быть на видном месте? Значит, мы не имеем таких полномочий проверять в это время авторизацию. Для этого есть другие компетенты. Мы не проверяем у них авторизацию. Для этого есть экономическая полиция, есть участковый инспектор, который не имеет. Согласно графике, когда они проверяют, что они там делают. Они этим занимаются. Мы этим не занимаемся. То есть, если тут Мы нарушение... зарегистрируем материал, и с этим нарушением все равно завтра будут разбираться. Сегодня никто с ним разбираться не будет. Пожалуйста, покажите, где вы зарегистрировали, потому что завтра может оказаться, что никто не приезжал, и никакой информации не было зарегистрировано. Мы не первый день в деятельности, и хотелось бы, чтобы мы на одной стороне были, и не, не было даже напряженности у нас. Социальная информация, 902, вы уже позвонили, да. уже ваш вызов зарегистрирован. Но мы знаем, как это Он проходит. Уже зарегистрирован. Мы пригласили это вас, чтобы то, вы... Что вы хотите. Я вас понимаю, что вы хотите немножко по-другому это все делать. Нет, мы хотим мы просто увидеть... именно вот так. Как? Как я вам то только что объяснил. Ничего не делать. Два раза Да, и здесь сделал. будет продаваться постоянно. Или... Третий раз, Александр. Мы материал зарегистрируем. А, а как вы можете зарегистрировать? Вы даже документы не посмотрели. Какие документы? Ну, авторизацию. Он будет вот это передача документов, данных по телефону, человек, это не дело. Человек отказывается мне предъявить. Вы это зафиксируете? Сделайте это протокол, зафиксирую, сделайте протокол я не знаю. Я зафиксирую. Давайте напишем я заявление. Знаю Нет, давайте напишем заявление по поводу этой точки. Завтра вас вызовут школьному инспектору. Там напишите заявление, напишите объяснительное. Предоставите ваш видеоматериал и будут с этим разбираться. Все. Так, друзья, мне сегодня утром позвонил участковый и попросил заехать, написать, написать заявление объяснительно. В общем, друзья, написал я заявление, написал объяснительную, написал заявление. Дуанна Марьяна участковый запретила, ну, попросила не снимать. Сказала, что обязательно будут работать в этом направлении и будут держать нас в курсе. Ждем. Привет, друзья. Прошла неделя с того момента, как я написал заявление в участок. Участковый сказал, что будет нас э, держать в курсе, но ни одного звонка не последовало. Сейчас уже через неделю мы приехали поговорить с продавщицей. Хотим все-таки увидеть, есть ли авторизация. Здрасте. А вы можете показать авторизацию вашу? Авторизацию на деятельность. А что вы хотели? Мы хотели узнать, какая у вас деятельность. Разрешает ли вам закон продавать спиртные напитки? Нет, авторизация это такой документ. Снимите камеру, пожалуйста. Женщина. Я, Я не клиент. хочу с вами говорить. Все. Женщина. Женщина. Я сказала, я не хочу У вас нет говорить. авторизации. Берите, да. Это не налоговая женщина. Дело в том, что авторизация это открытая информация. Она должна висеть Здесь в открытом месте. Хорошо, идите там, Можно? где висит. Для вас не, не надо мне... Что? Ожидаемая была картина для нас, что ничего не поменялось. Отношение к людям, которые просят что-нибудь, кроме водки. Вот такое вот. Поэтому идем на прямиком, идем в полицейский участок и спросим, как у них обстоят дела? Чего они добились за неделю? Какие вопросы они решили по поводу этой будки? Я не знаю, почему и в прошлый раз, и в этот раз продавщица говорит, что авторизацию должны проверять налоговые или какие-то специальные службы. Нет, друзья, еще раз говорю, авторизация – это открытая информация. Я, наверное, за этот, в этом видео раз 20, наверное, повторил это выражение. Объясняю, авторизация – это официальный документ, который дает право на деятельность, на работу любой фирме. И эта авторизация должна висеть в открытом месте. Вот сейчас давай зайдем в этот магазин, и я покажу, как это все должно выглядеть. Оно должно стоять на открытом месте, и человек, любой человек, который хочет узнать, какой вид деятельности у этого предприятия, может посмотреть любой клиент. Вот, друзья, мы зашли в Family Market. Пожалуйста, по новой информатив. И в каждой, в каждой торговой точке должно быть такое пано. Такое пано информативное. Вот, авторизация. Алмеркомер. Название фирмы. 
вид деятельности, коммерчализария, продуси лоралиментария. И книга жалоб, пожалуйста. Пойдем спросим ту тетку, есть у нее хотя бы книга жалоб? Вот реально. Да нет, Спасибо, нет. извините. Книгу жалоб нам дайте, пожалуйста. Да мало ли, чего вы Все, хотите. Меня у вас покой, есть книга сказала. жалоб? Женщина, ну хотя бы книга жалоб есть у вас? Оставьте меня в покое. Женщина, дайте книгу жалоб, пожалуйста. Нет у меня книги жалоб. Нет у вас книги жалоб, я понял. Нету книги жалоб. Ни авторизации, ни книги жалоб. А сейчас мы идем в участок. Очень хочется услышать от участкового, на каком этапе они. Хотели поинтересоваться, какая ситуация с той проблемой. Я также смотрел респонс Монстрит, он дал окружение на ход, но потом давно там врачи взорвал. То есть какие у вас и ситуации, если взорвали органы или так? Все, да? Это все, что можно сделать по этому случаю? Чисто не компетентно, но туда. Можете прокомментировать, там ходят такие слухи, что эта точка работает благодаря тому, что полиция прикрывает. Рассчитываем на то, что все-таки это возымеет какой-то смысл. Не верю я, что эта проблема исчерпается. Знаете, что больше всего смущает? Смущает то, что полиция в некоторых случаях бывает очень активная, даже чересчур активная. Легитимация, ворот! Легитимация! А в некоторых случаях такая флегматичная. Думаю, всем понятно, что данная коммерческая деятельность нелегальна и прикрывается полицией. Но не может такое происходить в течение долгих лет, чтобы полиция не знала об этом. У нас у общественника, к сожалению, нет других рычагов воздействия, кроме как распространения информации о проблеме. В связи с этим, друзья, очень прошу вас сделать репост этому видео, для того, чтобы оно дошло до Жездана, до министра внутренних дел. Поверьте, от вашего репоста зависит решение данной проблемы. Очень хочется, чтобы администрация Министерства внутренних дел увидела, как их сотрудники, как их подчиненные дискредитировали все их проевропейские реформы. Не похуй это все. Если им менту, бля, на ноги, су, бля. А ты думаешь, я тебе, бля, вот это не носу на эту камеру? Но неужели вот эта вот долбанная будка стоит того? Дом Нужиздан, очень прошу вас, возьмите эту проблему под личный контроль. Поверьте, люди, которые здесь живут, в этих дворах, в этих домах, будут вам очень и очень признательны. Молодцы. Все, друзья, спасибо за внимание. Очень надеюсь на то, что это видео срезонирует. И, наконец-то, на улице Зелинского наступит праздник. Всего доброго.